ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ ರಮೇಶ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೇನಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ತಜ್ಞಾನಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನಿಸಿ ಇವರ ಜನನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾದರಕ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾದರಕ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಆವೃತ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಪಾರ್ಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ತಂದೆ ಪಾಲಾಜಿ ಧೋರ್ದಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಿದ್ಲ ತಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇನು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯ ಮರಣ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಂದೆಯ ಮರಣ ಆಯ್ತೋ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಅನಕ್ಷರ ಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ಸೂಟು ಬೂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೇರಿಸ್ತಾಳೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗುಲಾಬಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಇವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದಾದಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ ನಾನ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ
ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾದಿ ಇವರು ಬರೆದಂತ ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೆ ಇವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಕೂಡ ಇವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿ ಪಾರ್ಸಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಬಾಂಬೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾರಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವರನ್ನ ಇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೋಡಿನೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಲ್ಲೋರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೆ ಬರೋಡದ ಮಹಾರಾಜರ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ತಡೆಗಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿದ ದಿವಾನ್ರು ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ್ ಅನ್ನುವ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ರಾಸ್ತ್ ಗಾಫ್ತಾರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಕಲಿತವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲೇ ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಇವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇತನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲೇ ಬಾಂಬೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾದಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಲಂಡನ್ ಭಾರತ್ ಭವನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಭಾರತ್ ಭವನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕೊಳಕರು ಅಥವಾ ಕರಿಯರು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ್ ಭವನ್ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಈ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅನಿಬ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಪಾಲ್ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆದ್ರು ಪುಣೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಬ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ
ಆ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದಂತ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದ ತಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಅದು ಎರಡನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳ ಲಾಹೋರ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವರು ಜಲಂಧರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಾಹೋರ್ನ ತಲುಪುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸೃಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೆತನದವರು ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಟು ಊಟು ಹಾಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸೂಟನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅದಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವರೋಜಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಇವ್ರ ತರ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಂಚೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆನೆ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ತರನೆ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಿ ಸೃಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಮಧ್ಯ ದಾದಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಡ್ಯಾಶ್ ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹೋರಾಟ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಕರ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ನಮ
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನ ಉಳಿಸೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ